大家好，欢迎回来，在家做生鱼片。夏天就是透抽的季节，这一次跟风钓手的刘哥一起搭乘航海家的船去钓透抽。从基隆深澳渔港出发，这个岛是基隆屿。透抽每年夏天会回游来台湾附近，各种船只就会集结出发去捕捞。透抽非常好卖，市场的消费量极大，主要是处理起来容易，甚至是不处理直接烫手吃也行。反正吃法非常多变，而且捕捞的数量多了，冷冻起来慢慢吃也不影响口感。这个地方距离基隆船程大约三小时，海面的光点全都是捕捞透抽的船。相较于钓其他海鲜，钓透抽其实蛮容易的，重点是船上要有强光灯往水里照，用急鱼灯把透抽吸引过来，再用像虾的假饵就可以钓了，不用另外勾鱼饵。也不用担心鱼饵被吃掉要补，而且因为透抽的触须很容易被勾住，所以不用什么技术就能钓，娱乐性很高。当然，那是在风浪不大的时候，讲究的钓手会在钓到透抽的时候，第一时间把墨囊取出来，这样在保存以及后续处理时，就不会有墨囊中途爆开，弄得到处黑黑的问题。那用网子捞的就不会有这种服务。这尾透抽蛮大的，应该能称为炮管吧。我发现船几乎都是侧面引浪，所以摇晃得很厉害。那他们说是因为很多人一起钓，钓鱼线入水后会偏移。如果船是垂直顶浪，鱼线容易跟别人的缠在一起，所以就要牺牲一点舒适性。透抽有十只触手，一旦抱住木虾，几乎不会脱钩，所以杆子有动静也不会立刻拉起来。会熬一段时间，确保一竿上来有更多的透抽。这个就跟钓鱼不同，钓鱼通常一重鱼就要尽快拉起来，避免鱼脱钩或是中途咬断鱼线。钓到透抽时，只要这样子稍微抖一下，透抽就掉下来，就可以继续下竿钓了，效率很高。如果运气好的时候，一个晚上能钓到很多。太阳了。阳光也会聚集来很多小鱼，整个水里都是鱼，还会看到大鱼在后面捕食。我每年夏天都跟风钓手买现钓的透抽，今年跟他们一起出海，是因为上班不要看，邀请我去 YT 原油会摆摊，第一次参与业界的现场活动，我想要弄一点特别的，所以自己出海钓透抽，自己回家处理，全程都拍片记录。参加活动的观众在吃完现场卖的东西之后，再来看看这个影片，就会觉得很有趣。我感觉这些透抽可能品种不太一样，因为体型跟颜色有些不同。活的透抽几乎是透明的，会微微发光，死了就会立即变成白色。这艘就是三角虎船，它的光非常强，而且非常高温，跟演唱会一样，要离它远一点，不然透抽就会被它吸引过去。钓到早上就回渔港了，港口有很多收透抽的在这里等。很多钓客不想带回去的就直接卖。我买了风钓手的十二斤现钓透抽，预计做成八十份的餐点，没想能赚钱，但求不亏就行。回到家立刻开始整理，这个透抽表面的细胞都还活着，压一下就会变色。非常新鲜的透抽就会这样，可以把它当做是测试透抽的标准。夏季捕获的本地透抽，通常会在中秋节就全部吃完了，所以这可以说是季节限定的。之后的可能就是进口的或是冷冻的。那透抽其实可以直接冷冻，活动当天拿出来解冻，烫熟轮切淋上酱油膏就可以卖
，但那不够精致，这就跟外面小吃摊的一样，所以就做成影片里面出现过的样子。为了让整体的口感更好，先把透抽拆开，把内脏切掉，中间有一节软骨也要切掉，眼睛要去除，因为眼珠子很硬，而且煮的时候会爆开，汤会弄得脏脏的。这个是龙珠，里面有透抽的牙齿。这个很影响口感，也不要了。头就切成三四节，方便入口。透抽把皮撕掉，这样子烫熟之后更爽脆。内膜不用撕，一般人吃不出差异。这样子方方面面都顾及到了。这两尾是今天最大的炮管，我有点好奇这种尺寸会有多重，来称看看。这两只加起来才七百三十克。一斤半都不到，二点五斤的巨炮那不是开玩笑的，可能要跟棒球棍一样长才有可能。那原油会的主题是回到十七岁，我对于十七岁的印象就是林志颖的出道成名曲《十七岁那年的雨季》，还有那天有季演的《热力十七岁》，主题曲是 T.R.F 唱的。那个时候啊是 J.Pop 当道，屁孩都是听日文歌。不过我的十七岁并不是在学校里度过的，而且那个时候我就会煮饭了。所谓无少野见，故能多鄙视，所以我摆摊呢，好吃为主，没有什么青春洋溢气息啊。这个透抽头要加盐，用力的搓，把触须上的角质层跟黏膜搓掉，吃起来才会爽口。那这个透抽为了看起来分量比较多。不是，是为了让客人体验极致的口感。我们一片一片的切成薄片，这样在烫的时候只需要一分钟就可以捞起来了。透收烫久了，甜味就会流失，而且会很硬，完全糟蹋这么当季的好东西。尽量薄切，那像这样烫熟的时候就会 Q 起来，就能扒入更多酱料，吃起来很爽。十二台斤的透抽，去皮、分切、打包，我搞了六个钟头。这个是刚透抽头切下来的部分，这个黄色的是肝脏，胃袋跟水囊切掉了，有软的另外分开。因为这个软骨口感不好，我留着自己吃。我来做一点盐心，不然太多了两天也吃不完。这个盐心后来太咸了，放了一个多礼拜都没坏。就是吃的时候要配很多白饭，我后来测试了几次，得到了经验：加盐就不能加酱油，加酱油就要加味淋，加清酒不要加米酒，那就会比较好吃了。我的厨艺不好，巅峰点数只加在生鱼片上。每次有媒体要来影片授权，我都会要求他标题不要写大厨啊或厨师什么的，不然根本就是侮辱厨师这个职业。我认识很多师傅，每个十年的磨练，出菜很难有稳定的品质，所以我喜欢不粘锅，一直都是用特服的。这次特服找我做团购，寄了一套平底锅加炒锅的组合。平底锅就是现在影片上用的这个，二十八公分的深锅。我炒的是透抽的皮跟软，这个皮有很多黏液，用不粘锅炒就不会烧焦，炒完也不用洗锅，接着炒。这就是不粘锅的好处啊！像我这种厨艺普通的人，就是需要器具来加强，什么开锅啊、养锅啊、热锅、冷油啊，久久来一遍就好。日常生活我不想浪费太多时间，仪式感向来不是我的主要追求，效率才是最重要的。我高中就买过生平第一支特服，中间那个感知温度的红点蛮适合小白的，现在喊厂商给我的两把。家里总共有五只，车泊露营的时候我也会带，清洁很方便啊，海绵随便撸一下就好
。第二天来处理我要卖的另一项产品——油渍烟熏牡蛎。我用的是特福团购的第二只锅子，也是二十八公分，清酒跟薄盐酱油一比一，然后加一点味淋或是白砂糖，还有一些昆布，煮到八十度。那这个是团购的锅盖，两把锅都通用。我这些牡蛎是拜托元烧老板帮我叫的，跟他店里面用的是同一个供应商。这个牡蛎的品质非常好，鲜味极高，我全都检查过，没有碎牡蛎壳。这个油渍烟熏牡蛎，我之前的影片做过，但是今天的量是之前的二十倍，所以同一锅汤我要反复的加热。用不锈钢锅，我怕底下会烧焦粘锅。那煮个十分钟，都维持八十度，太高温牡蛎会缩得很厉害，鲜甜味就会全跑光了。煮熟就捞起来晾干。我去拿牡蛎的时候，元烧老板问我：“哎、欸，那你这个底下要不要垫一些青菜啊？”我问他说：“那你有什么好的建议吗？”他说：“啊，不然你垫一些韭菜嘛。”啊，韭菜、欸。这个梗太地狱了吧！在 YT 原油会里卖韭菜给粉丝哦，这么送死的行为我不敢啦。牡蛎捞出来，小火收汁，然后再放下一批牡蛎。牡蛎煮好之后还要铺平吹风，表面干燥之后再烟熏，味道比较能附着。这次为了制作大量的烟熏牡蛎，我找了一个纸箱，大小刚好可以卡住这个铁网。四个角用竹签插进去做卡榫，用铁网一层一层的叠起来，这样就是一个简易的烟熏桶。牡蛎放的松散一点，一次叠六层。我真是个天才，没有花多少钱就搞定最难的环节了。这个是网络上买的烟熏专用木块，这个是用木屑压缩而成的，中间有一些空隙。点燃整块摆着就会一直冒烟，一块大约能烧一个钟头。今天用的是威士忌口味的，满满的仪式感。从预留的小洞放入烟熏木块，小洞掩着就好，能产生很多烟。这样子放着能够烟熏一小时。烟熏完就长这样。可以看到，有的熏得很强烈，有的只有熏到一点点，但没有关系。放进袋子里面，倒入橄榄油，油可以拉长保存期，增加香气，平衡整体的烟熏味。总共做了三包，搞了三天，完成了大致上的准备工作。剩下的汤汁就慢慢煮，浓缩提炼就是蚝油，整整四千元的蚝。这是团购特福的法国制造左岸雅厨系列，包含二十八公分平底锅，还有一个炒锅，加上玻璃盖，单笔消费买三千元，还会赠送特福保鲜盒一个。加价区的品相也都有折扣，优惠到九月二十九日止。详情请见影片说明栏。酱是睡梦中神明告诉我的酱，走，神明告诉我，试试看。哇！怎样？梦到什么？哇！我太想了，太想。我们透抽把皮撕掉，然后片成薄片，然后只烫一分钟，所以吃起来又爽脆又甜。那我们的猛男团说看到你穿这一身有没有？他的心都火热了，是不是？这个太热了，我也觉得。<笑>
然后那时候你们在那边准备，你们很早就来了，然后我刚刚站在那里，然后呢，他就突然间，他就突然间，哎，那一个摊位，他不知道你们是谁，那个摊位那些很壮的是谁？<笑>我就说，哎，小 Q， 你怎么好像是我的那个 homie 还是 bro 在那边跟我讲说，哎，你看那个大奶的，然后一直在在我那边看，我说你他妈是什么意思啊？工人啊！<笑>我非常喜欢吃泡粥，哎，生的熟的我都很喜欢吃，真的跟外面不一样，自己去钓。哦，这是掉，就是不是会有那种什么掉小管什么这种这种船，就是中管大一，然后我把它切薄片，嗯，然后只烫一分钟，嗯，只烫一分钟，所以它会比较 Q 弹，比较脆，口感真的非常好哎。这个酱是什么？明太子跟梅海子那种沙茶，沙茶，对，加一点沙茶，中西合并沙茶跟千岛酱。没有激动，哦，很好吃，很清爽。嗯，我想到今天太热了，嗯，我们吃点清爽的东西。这个是现烫。嗯、它一定要现烫才会这样 Q 弹 Q 弹，哇、哦，好好吃哦！我的天哪，好有啊、哦！就是就是所有的熬熬完之后，剩下这一组。哎、欸，这个也是很赞的东西啊、嗯。那你下面这个油橄榄油，是橄榄油的。对，一般来说，我觉得做这种生鲜的东西啊，最怕就是天气很热，没有错，然后味道会变得对，让人觉得不舒服。对，有一些腥味。仔细的处理那个中间的细节，那完全没有鲜味十足。然后它用油渍的这个这个过程的做法，所以使得它保留了这个味道，而且也不会觉得它口感变得干涩，或者是出现奇怪的腥味。然后加上那个蚝油，哇！我跟你讲，我本来只想吃一口，然后我就想交代一下，我就离开了。<笑>我现在已经吃掉一半，这是怎么回事？对，这叫纤维油。然后煮完之后再吹硬，要把它吹硬，吹硬很重要，不吹硬现在吃起来就不 Q。哦，吹硬就会 Q 哦，原来是这样，又学到了哦。吹硬完之后再烟熏，嗯，够硬够硬。对，泡什么？橄榄油，泡橄榄油，泡财富自由，对不对？对，财富自由。不、哦、稳、啊。我跟你讲，我觉得这老婆，我跟你讲，四千块的豪就换来这一罐。好精，这好有，好精啊！可以淋吗？淋的财富自由的味道，哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦是不是硬了？哦，哎、欸，有有吹有硬，可以。味道，味道，这 Q 度超新鲜的，哎、欸，这手不会前天就掉了、啊，三天前就掉了，可以吧？哎、欸，很赞的，而且我觉得酱调，你里面有放沙茶的感觉，沙茶，该不会是千岛酱加沙茶酱？哎、欸，没有错，专业厨师就是这样，是啊。<笑>真的一语道破，真的哦！哎、欸，他没有跟我讲啊，没有啊。我刚刚跟这种工作，就是神明在梦中告诉我的。哦，他想了半天想不出来。哦，专业厨师，真的、哦、真的啊，是啊。我就觉得就是前导酱的颜色，然后也没有啥好酱。完了，给人家看破手脚。哦，没关系，我不会告诉别人。哎<笑>、欸，这个哎，我、欸、没有。蛮好吃的嘛，很好吃哎、欸。对，以后哎、欸、好，以后拿这个去骗法国人。哎、欸，没有。龟玫瑰口味广派。玫瑰哦。对。来来，你吃你吃，我帮你配，我帮你配。好啊。这是啊。看起来好几层，这个口感吃起来里面还好有玫瑰，好像还可以。谢谢，真。你看，嗯，这猪皮很多层，是因为不是他自己做。那，<笑>而且没有很甜。嗯。然后再再来配这个马德莲奶油味，非常的浓。哦嗯，这又是哇塞！你看这个焦糖，哇，焦糖满满，定格，哇，哇，来来来，这个是，一个是花生酱，这个是 cheese 酱，需要带套吗？啊，这是什么？小套，小套。啊，很烦呢、欸。退订，嗯，退订。这肉比较咸，然后搭用这个甜甜的酱去对冲，还不错。没有，我们本来想法是说，你在我们旁边嘛，嗯，然后我们一开始卖的时候，你一定会大排队。我们就有无耻过来蹭你的人，这样哎，试吃一下，不用这样吧，<笑>不会发生在这里吧？<笑>
吃，对，玩错了，好吃的啦，贺三娇，贺三娇，不好吃，关频道啊，贺三娇啊，我自己做才能吃，我没有，我没有，玩错，卖完了，卖完了，卖完了，卖完了，收工，收工。